。难道黑教廷把目标对准我了？假如真是黑教廷，那麻烦真有点大。这些家伙无孔不入，无论是当初的教官白杨，还是那个潜伏在墓室有十年之久的宇昂，像这种人在暴露之前，恐怕真的很难防备。喂，玲玲，告诉包老头，我不需要保护。你们请来的猎法师去保护我爸莫嘉欣，玲玲，拜托你去保护我妹妹叶心夏。可是委托人要我们保护的是你啊！他们要是出了事，我跟死了也没有什么区别。玲玲，就按莫凡说的办吧。谢谢。那委托人又是谁呢？会不会是掌控老大？自从博城一别，就再没有他的消息。会不会是他察觉到了黑教廷的动向，而且没几个人知道地圣泉是被我喝了？当然，除了我没有人知道，其实是被小尼就吸收了。技不如人，就算偷袭也没用。太太太凶残了！出来，莫凡同学，看在我们都是一个学校的份上，手下留情啊！你们不是黑教，你们是明珠学院的学生。这这都是贾文清指使我们的。他说你亵渎了木奴娇，所以叫我们来教训你。呃，是是我们太不自量力了。还真不是黑教廷的，早不说，我险些就一个猎犬给你们都轰成渣了。现在怎么办？哎，赶紧的，带他去医务室。快走，快走！啊啊啊！哎呀，快走，快走！快看来是我太警惕了。黑教廷本事再大。也没有理由跑到这里来行凶。可是，一想到黑教廷，我怎么可能轻易平静下来？博城灾难，死的人太多了。到新的城市，本来是为了不再去回忆过往的事情，可是，刚才的战斗让我明白那样的仇不可能消减。对黑教廷的痛恨，只会与日俱增。黑教廷，地圣权就在你莫凡爸爸这里，有本事就来拿！厉害啊！开学第一天，你又引起热议了。我没做什么呀。你教训了一名风系学长，这还叫没做什么？怪不得都叫你大魔头呢。嗨，臭名远播，习惯了。大一召唤系学生莫凡，请到校长办公室来一趟。嗯，得了，你就算是被开除，咱俩还是好哥们儿，啊？为什么下手这么重？你们就算有矛盾，你也不能这么做呀。
，是他们无缘无故偷袭我，我只是正当防卫。那也叫正当防卫？你是不是遇到了什么麻烦？我，好了，你回去吧。啊，就这么放我走了？废什么话，还不快走？哦。院长，我想申请即刻进入三步塔修炼。学校不追究你的责任，你这还得寸进尺啊！一码归一码，三步塔的修炼资格本就是你获得的奖励。只是，你确定你准备好了吗？嗯，看来你确实是有些紧迫的问题要解决呀、啊。我，好吧，我尽快给你安排时间。谢谢院长。院长，既然我们已经得到消息，为什么不索性让他躲起来？黑角亭什么事情都做得出来，我们不一定能控制好这个状况呀。火城之后，他们隐藏了一年多，审判会众势力都没有抓到他们的马脚。这次终于有了一些行动了，想必莫凡身上确实有他们需要的东西，所以审判会计划利用莫凡引蛇出洞。这样做。莫凡岂不是会有生命危险？我相信这个孩子的能力，他会保护好自己，校方也会全力暗中照应他。而且他是个聪明人，想必他早就心里有数了。提出要去三步塔，说明他想提升实力，想和黑教廷抗衡。他有他自己的决定。教师大人饶命！我用性命发誓，这次的试探绝对没有暴露我真实的身份。但你确实办事不力。请教师大人再给我一次机会！教师大人，教师大人！这莫凡下手实在狠毒，此人在明州巡抚本就受敌众多，依我看最适合的时机，就是在主校区的考核上。等我把伤养好，我一定要亲手拿下他。那就看你的了。莫凡，你躲入大学巡抚也没有用。我说过，会将你变成我的奴隶。我宇阳说的话，就一定会做到。三步塔是仙人及智慧所修筑的一座能够将天地间零散飘荡的元素能量聚集在一处的非常特殊的魔法建筑。灵种之所以会诞生，正是因为在某处元素特别密集的地方，经过岁月的淬炼，渐渐演化而成。三步塔的位置和构造，正是可以将方圆数千公里的能量汇聚起来。院长。这就是此次进塔修炼的学生莫凡，你们领他进去吧。头一回有新生获得入塔资格，学弟，你的机缘真是让我们羡慕啊！运气罢了，跟我来吧。嗯这三步塔从外面看直径最多五十米，可这条通道怎么感觉没有尽头啊？知道这里为什么叫做三步塔吗？岂止三步，这都走了三万步了。你恐怕还没有接触到空间系的一些理论。哦，空间有一个概念叫做一步千丈，两步万里，三步无疆。三步塔其实也叫做无疆之塔。虽然它从外面看并不是非常宏伟壮阔，可里面的空间却很难走到头。空间学，这倒是第一次听说。三步塔有很多层空间，每往上一层，能量就会越大。哦，啊！踏上这阶梯，就开始你的修炼了。接下来你自便吧。
不会又没告诉新手吧？什么？哦，你是说每上一小级的阶梯空间产生的重力叠加，就会强行加快消耗他们的魔能，是吧？哼，这有什么好说的？你应该告诉新手不要擅自到二层，二层的空间重力叠加将比一层强两倍不止。普通中阶魔法师在半途上魔能就会消耗殆尽了，一旦魔能消耗殆尽，魔法师多半会出现昏厥状况。没法继续明修和练习把控的。很多人就是那么不自量力，即便你提醒，他们也会去尝试。你这样可不好。哼，凭什么他一个轻小级新生能够进入三步塔，我们却需要在这里守卫整整两年的时间？才能换取到一次进入三步塔的修炼机会。总之，他已经开始修炼了，我们不可擅入，就看他造化吧元素，好，开始明修。一层的修炼速度就已经比往常快了二十倍不止，那要是到二层，岂不更厉害？果然，修炼一个小时，相当于在外面明修一整天。要不，试着往更高的地方走。一级和二级平台的星云差距还真是大，雷系与火系竟然这么快就迈入到第二个级别。但是魔能的消耗也是巨大的，还剩一天的修炼时间。百倍的修炼速度，<笑>猎犬，九宫。Oh. 莫凡同学，呃，修炼还顺利吗？哎，三步塔果然名不虚传呐、啊，整整高达八十倍的元素浓度，要是能在里面多待些时日就好了。哈哈哈哈他他上了第三级平台，这下你该失望了吧？这小子还挺有造啊！经过这次修炼，我想应该很快就要到达唐月老师所在的领域了。虽然不知道他现在是否已经突破到更高的境界，但怎么说也离他更进一步了。对不起，您拨打的电话已关机。
是星云魔器，高手都有自己的际遇啊。好久没见着你人了哦，你的修为提升的好快，看来这段时间也是为了这次主校区的考核在忙。我都差点把这事儿忘了。这么重要的事情你都能忘啊？如果不把握这次升入主校区的资格，就得在青校区再等三年，荒废了学业不说，甚至可能无法顺利毕业。长得这么漂亮，说话却婆婆妈妈。好了，我抓紧准备就是了。不管怎样，学业还是不能弃。我树敌众多，估计主校区考核也将是一次残酷的考验，更不用说那些随时可能下手的黑教廷了。我很欣慰看到你们的成长，但魔法师这个身份是带有危险的。你们必须不断的逼着自己变得强大。之前有人将主校区的考核比作一个笼罩在我们整个青校区的魔鬼，不断鞭策着你们。这个比喻没有错，因为现实世界是更残酷的。为了保证你们的安全，同时也为了给社会输送合格的魔法人才。校方规定，修为没有达到终结法师级别的学员，一律没有参加主校区考核的资格。在座的各位都是学院中的佼佼者，希望在接下来的主校区考核中获得优异的成绩。哎，听说今年的考核有些不一样。哦，是吗？好像是校外出现突发事件。嗯，前几天得到消息。一只魏方还未驯化完成的暗影妖兽发生出逃，尽快将暗影妖兽捉拿并交给魏方，就是这次主校区考核的项目。大家也不用有太多的顾虑，暗影妖兽没有杀戮之心。另外，这次考核的优胜者会有嘉奖，奖励是进入三步塔修炼的机会。记住，暗影妖兽拥有暗影系的一些能力，行踪隐蔽不易发现，所以大家除了用魔法，还要学会用脑子。祝各位好运。首先，暗影妖兽对牛肉有着极大的癖好。另外，它们尾巴的毛会发出微弱荧光，而春天正是暗影妖兽换毛的季节。明白了？呃，啊，好像明白。哎，这些你怎么知道的？查查资料，分析一下就知道了。学会用脑子。这次考核竟然可以团队作战的，你加入我们吧。有我这个智囊，再有木姐姐这样智慧与实力双全的。再加上你这个暴力狂、超级能打的，绝对所向披靡。你们找别人吧。又做独行侠，这人怎么这样？也就我跟木姐姐不嫌弃你，你还不领情？我，图图，别胡闹。以我现在的处境，太多危险不可预知。他们误解就误解吧，也只得如此了。莫凡先生，您要的资料已经整理出来了，这些都是近期发生食品类的失窃案，但是资料不是很多。像这种食物丢失的事件，一般很少会有人来聘请猎法师。嗯，那最近的一次是什么案子？应该是港口附近有一大批进口的肉类食品被盗。好的，谢谢。另外，如果有新的案件发生，请马上通知我。哦，没问题。谢谢了。果然来过，暗影兽饭量惊人，追踪规模较大的食品失窃案这个思路，看来行得通。估计来晚一步，他应该已经离开了。哦，哪位？猎人先生，是我。我们刚刚接到线报，在曲江岸的一家食品加工厂有大量牛肉失窃，您要不要去看一看？
。好，我这就过去。他马上就过去。你做的很好，莫凡，快去吧，黑楚瑶正等着你呢。这个。韦四，你留在外面，看见目标出现，马上通知我们。是。待会儿切记是要抓活的，行动不能失败，否则后果你们是知道的。小子，等你半天了！啊，怎么是你？有机，是雷谢。也干掉他。既然是莫凡的同学，那就带回去，听从教师大人发落。我带着这小子走，你们留下，把那女的处理了。放开我！放开我！露、啊、露，小婷，干掉他！不要啊！救命！救救命啊！这么大个阵仗，是在等我吗？目标出现。哼、哦，又是霹雳！即便是中阶雷系，最多仅缺一只黑楚妖罢了。哼，孤陋寡闻。霹雳，夜叉。上，魔法调息的时候。千钧，雷印，怒击。振作点，张露露，马上就到医院了，别说话。莫凡，他们抓走了赵婷。你说什么？教师大人，我们的计划就是被这小子给撞倒了。宇航，你竟然是黑教廷的人！许昭廷。你这个人不人鬼不鬼的笨脸怪物！哼，
既然是老相识了，那我可要特别优待你。我让你感受一下，什么才是真正人不像人，鬼不像鬼。木姐姐早，早啊。是一夜未归啊，大忙人！昨晚有人来找过我吗？没有啊。你不会是惹上什么麻烦了吧？吃早饭是不是你的也不问，坐下就吃。你这人越来越没礼貌了。没事，吃吧。木姐姐就是很好，还不赶快谢恩？你们茶饮妖兽查的怎么样了？这只妖兽已经逃不出我们的手掌心了，他就是不告诉你，休想窃取我们的果实。其实，我觉得这次考验并非单纯的是寻找暗影妖兽。嗯，怎么说？肖院长说的是，将暗影妖兽带到学校的驯兽铁笼中才算是完成任务。也就是说，即便抓住了暗影妖兽，还不能算是结束。嗯，啊，你是说？只要一个人捕捉到了暗影妖兽，那等于是会演变成一场橄榄球赛，每个人见到就抢啊。嗯，所以在捕捉暗影妖兽之前，你得、啊、不，我们得把这个重要因素考虑进去。说到底，这暗影妖兽很可能就是一个引子，最终还是学生与学生之间的争斗。OK， 这份多出来的早点我带走了。又吃又拿，还真不见外。出去、啊！你怎么就出院了？我没大碍了，没有伤及到骨头。治愈系法师的魔法，已经帮我降伤到愈合了。有朝廷的消息了吗？我找了一晚上，可是……不行。我想再回工厂那里看看，可能会有线索的。哎，你去找有什么用？况且你还有伤在身，先顾好自己，冷静一点。别到时候许昭廷没找到，又搭进去一个你。昭廷当时从一个学员那里得到线索，跑到那工厂附近去找暗影妖兽，结果等他发现那些黑色丑陋的东西时。他硬是要过去，说要去报仇，我没能拦住他，都怪我。嗯，学员，从学员那里得到了一个假线索。昭廷说，当时那个学员是让他把暗影妖兽在食品加工厂的线索告诉你。那个学员叫什么？我不知道。莫凡，你跟审判会有关系吗？能不能让他们救救昭廷？嗯，你好好休息，我会想办法的。不要，不要过来！那个学员叫什么？师傅天明。
么舍不得下手了？唐月老师，总算联系上你了。莫凡，你没有什么事吧？我这边一时也脱不开身。不瞒你，黑教廷经济活动越来越频繁，他们全部都是冲着你去的，你一定要小心。放心，我没事。黑书瑶又出现了，虽然被我杀了，但是许昭廷被他们抓走了。什么？糟了！老师，已经一天一夜了，他会不会已经？恐怕会用更残忍的手段。利用秘书诅咒他的灵魂，将他变成黑除妖。<笑>你真是让我大吃一惊，淬炼出一只诅咒除妖是非常不容易的事情，当然还必须这个灵魂本身充满仇恨怨念。谁能想到你竟然存着这么多的怨念？太适合加入我们黑教廷了。残的一点理智也将慢慢失去。你以为你还能重新做人吗？我们黑教廷奴役的灵魂，连帕特农神庙的人都救赎不了。你最好乖乖听话。如果你不按照我的指令做，那我可就亲自动手了。这么漂亮的姑娘，如果落在我手里，我可是不会让她痛快的死掉的。杀了她！<笑>好了，你对于我已经没有利用价值了。真期待呀、啊！莫凡要是看到这一幕会怎么样呢？这就算是给他一个预警吧。下一个就轮到他了。你杀我的时候，其实是要理智的，对吗？你说过，我正在。下去的唯一动力。我知道你杀我是为了保护我，以后没有我了，你也要好好活下去。执事的名字，要我结束你的痛苦是吗？我带你到审判会，让他们暂时将你控制起来，会想办法将你变回来。帕特农神庙神女的治愈，是救许昭廷唯一的希望。但是神女被黑教廷弑杀。许昭廷在出事之前，是根据学校里流出来的线索去那个工厂的。我怀疑黑教廷在利用这次抓暗影妖兽的考核，甚至很有可能明珠学府的学生里就潜藏了他们的人。可是你没有证据，不能盲目行动，以免伤及无辜。既然他们是冲着我来的，那我就给他们一个下手的机会。你要做什么？唐月老师。你们尽快锁定那位蓝衣主教吧，明珠学府的这个，交给我
。凡哥，凡哥，你可想死我了！猴子，你现在在魏方是吧？是啊，做魏法师要守卫城市安全，管得严，我都没空跟你联系了。哎，凡哥，我现在都快晋升了。嗯，猴子。啊？怎么了，凡哥？魏方之前丢失的那只暗影妖兽有下落了吗？嗯，有线索，但是因为它并不是特别危险，所以遵照你们学校的申请，我们魏方没有出动抓捕，继续借给明珠作为考核使用。告诉我他在哪儿。好。徐昭庭，这仇我莫凡来给你们报。穆姐姐，莫凡他真的找到暗影妖兽了。图片你不是看到了吗？他是不是脑子有问题啊？谁得到暗影妖兽不是夹着尾巴坐着，偷偷摸摸的送到驯兽铁笼里啊？他倒好，竟然发朋友圈，搞得人尽皆知。嗯，这下好了，全都赶过来了。哟，你也来抢暗影妖兽？是啊，真是假的。我一定要把这个混蛋给宰了。竟然把所有人都叫来，添这么大的麻烦！你幽狼兽，我看见幽狼兽了顺便说一下，这家伙把我一瓶非常特殊的泉水给吞了。暗影妖兽，你们要的话就拿去，我要的是那瓶泉水。嗯，这个家伙他是故意的。嗯，故意的又怎样？所有人都在抢暗影妖兽，我们混在其中也暴露不了。我倒要看看你有多大的本事，在这大混乱之中拳脚无眼。到时候不仅要拿到地圣拳，我还要趁机杀了莫凡。哎呦，白藏风，是你啊！新生大赛用雷劈你的事情，我一直过意不去。这暗影妖兽就送你，当做我真诚的歉意。我去，你要是真有诚意，这东西你私下给我呀，现在扔给我，岂不是让我被围攻啊？杀！抢啊！你们塞路塔的机会，抢啊！开我！你们都应该知道，嗜血的食骨妖可不好吧？要是伤到谁的要害，不要怪我王立挺狼血啊！王立挺这个蠢货，不自量力。我儿，这次考核可是四界学员一起的，隐藏实力的人多如牛毛啊！进来，来，杀！就这点本事，也敢和我们雷关小子攀谈？不想浪漫凄惨的下场，你乖乖把路给让开！好了，驱逐！全市的同学们，赶紧清理，少一些竞争对手，就多一份获胜的希望。好了，惊涛。水系魔法师，休想拿到暗影妖兽！兄弟们，不要再隐藏了，把这些水系魔法师给扔出去
他们的力量全部压制下去，院长，不行啊！我以黑教廷趁机展开行动，大局为重，开启司夜同志大阵。校方根本不顾学员的性命，任我们残害。嗯，谁？是我，傅天明。教师大人，这是校方防止混战中出现大量伤亡而早就准备的魔法阵，目的是避免中间魔法威力太过强大，误杀成片。司夜统治之下，莫凡的魔法威力都会大打折扣。我们的黑楚妖本身是诅咒生物，不会因为这司夜统治而减弱。我们要对付他更加容易。<笑>好，傅天明，接下来就看你们的了。嗯。司夜统治，黑教廷会不会以为我的魔能会在这种环境中减弱？所以更肆无忌惮地开始行动，很好。谁能知道我还拥有暗影系呢？这司夜统治怎么可能压制得了我？今夜他们一个也别想从我手中溜走。为了拿到暗影妖兽肚子里的地圣拳，黑教廷今晚必定会出手。为了地圣拳，他们绝对不会允许暗影妖兽被送回潍坊。黑教廷，你们一直在暗，我们在明。今晚看来要换换了。哎，小泥鳅，看你了，帮我跟着暗影妖兽。谁？啊，白藏风，这是怎么回事？我的星子们变得非常不安，都不听从把控了。不要慌，是校方布置的司夜统治。原来如此。可是刚才混乱中，暗影妖兽不知去向，现在又是这样的能见度，我们怎么找到暗影妖兽啊？这个简单。啊、刚才混战的时候，我留了个心眼儿，在暗影妖兽身上打了一个魔法印记，跟着我就可以找到。哼，事不宜迟。只要找到暗影妖兽，把它带进驯兽铁笼，我们就赢了。暗影妖兽的线索是我们先拿到的，结果没想到被莫凡捷足先登，还故意制造了这场混战的局面。这下倒好，暗影妖兽不见了，全都白忙活。该死的莫凡，别让我逮着他，我一定亲手把他给剁了！哎呀，哎呀哎呀嗯嗯嗯，沈明秀。你有没有闻到一股臭味儿？唯一，你得亲自出马。光指望那个学生不行，除了要找到暗影妖兽拿回地圣拳
，还得确保除掉莫凡才行。是。这家伙跑起来竟然比幽狼兽还要快，有意思。嗯，就在这附近，错不了。暗影妖兽移动速度极快。庄立峰，准备好你的植物系魔法，暗影妖兽一出现，就立刻把它控制住。嗯。来，来了来了，是暗影妖兽吗？那是什么怪物？用魔法，快用魔法！风盘龙卷。力量太弱了，前逆唱。只要跟着暗影妖兽，那些人就会自投罗网。我再送你们一程。一言灭拳，一唱。感受到了吗？说什么呢？快走啊！万一那些怪物追上来……我感觉到一股比我刚才更加刚猛的火焰元素的气息。我要回去看看。你,你不要命了？这些怪物怎么死了？难道是因为宋祥的地刹火焰？不是我，我那是凡火，而这分明是灵火啊！学校里为什么会有这种恶心的怪物进来？我们得尽快通知困在迷宫里的其他学员。上哪儿去找其他人啊？尽快找到暗影妖兽才是。考核结束了，这个迷宫也就会消失了。该死的，竟然怪物大师！啊，这不是李同学长吗？看到你太好了！啊，原来是你们，真可惜啊！暗影妖兽给吓跑了。不用担心，有我在，很快就能再找到暗影妖兽的。你是暗影系的，要么咱们合作吧，人多也有个照应。你们小心啊！你会暗影系魔法？你你别过来！我警告你！别吵了，我对你们没兴趣。你就不要再演戏了，看看你的黑处妖。啊！你以为就凭你也想和我斗吗？我能够驾驭的黑处妖数量比你想象中的要多得多。啊！啊！同学，把你同伴带走，我来对付他。谢谢，你自己当心啊！有两下子。嗯，兵器。
这点本事，也想和我们黑教廷斗？我告诉你，被黑教廷盯着的人，没有一个能够好好的活着，你也不例外。黑树妖都归你。冰锁算什么？要说霸道，你还是得看看雷啊！快打断他！秦军。不会是自己往驯兽铁笼里跑吧？嗯，嗯，还真来了。主谋还没有浮出水面，不能让这场狩猎就这样结束了。总算找到你了，莫凡。我看你今天往哪里跑？你好能耐啊！抢走原本属于我们的暗影妖兽，还搞出这么大的动静来。你真以为这世界上没人能修理你了吗？你们最好别惹我。嗯？口气不小呀，莫凡。傅天明，你来的正好。我们正要给莫凡一点颜色看看。沈明孝、罗宋，我们做一个交易如何？嗯，什么交易？我们呢，对近三步塔不感兴趣，感兴趣的是这暗影妖兽。我们联手干掉莫凡，事成之后，暗影妖兽归你们。哼！但是在把它关进驯兽铁笼之前，得先让我们将它肚子里的东西给取出来。你这是打什么算盘？管他呢。这笔交易怎么算都划算，就这么定了。哼，个个都盯着暗影妖兽，只有黑教廷的人才会关注暗影妖兽肚子里的地圣权。看来内鬼还真不止一个。你这家伙说什么呢？罗宋，我跟你的事呢，我们以后慢慢算。但是你们现在最好离开这里。傅天明、贾文清都是黑教廷的走狗。黑教廷，荒谬之极。莫凡，你是不是怕了？竟然想出这么可笑的方式挑拨我们的联手！今晚遇到的蠢东西真不少。算了，现在还不能动手，以免伤及余温。给我追！缠住了呀！等等，呃，莫凡如果进到里面去了，那就死定了。咱们先去处理暗影妖兽。你有暗影妖兽的线索了。你现在像什么？谁？我等你好久了。暗影妖兽我已经得到。既然你自投罗网，那么在杀你之前，我希望全校跟着我欣赏一下最过刺激的真人秀表演。你到底是谁？莫凡，我们又见面了。宇航，你就是仲谋。你要知道这些还有什么意义？马上你就要跪下来求我，让我给你留一块完整的皮。宇昂，我
只有一个问题。你这次任务要是再失败了，你上头那个会不会把你另外一半边脸也给弄烂了？这个混蛋！你瞧，这是诅咒触妖，都是活人变的，他们被折磨的越狠，携带的怨恨就越强。这是我的第一只诅咒触妖，徐昭庭是第二只，而你将变成第三只。知道这个人是谁吗？我的父亲。<笑>我七岁便加入了黑教廷，为了证明我的忠心，所以<笑>你还算是个人吗？去，把他的皮给撕了。正在提取他体内的地震盘，请再给我们一点点时间。是吗？这次要是空手而回的话，我们都必定要被责罚大人。该死，我好像被人盯上了。再给你十分钟，务必拿到地震权，否则后果你自己承担。是，执事大人，要不了多久的。再稍等片刻。让我先解决了莫凡吧。怎么可能将被小尼就吸收了的地圣泉注入暗影妖兽体内呢？也不动脑子想了想，哼！红离盾。群兽呢？先挂了。就想从我夜莺掌中逃脱。教、就、师、是、大人，暗影妖兽府中只有一滴地圣泉，我们被这小子给耍了。给我解决他！
完整的地圣拳，诅咒除妖，快夺下那个坠子！有，立即抽离。只是大人，地圣拳确实在莫凡身上，我马上就要拿到了。不是说在暗影妖兽身上吗？已经没时间了，立即撤退。请你要为这次行动的失败负责。这次不会错了，你再给我一点时间。成了！暗影系星子有反应了，他竟然还拥有暗影系！教师大人，四叶统治大阵好像在消失，给我干掉他！教师大人，要是我们被校方发现就完了。有总比没有好。你们两个给我杀进去，无论如何都要把东西拿到手。还有，莫凡，一定要干掉他。是。嗯。让你这畜生尝尝巨影钉。呀。我们能不能对付得了啊？诅咒楚妖已经消耗了他很多魔能，我们一起上，他绝不是我们的对手。许昭庭得到的假线索是你们提供的吧？是又怎样？他要不是不自量力的，也不会上当。所以，你最好识相的，快点交出地圣拳，我们饶你一命。为什么你们好好的人不做，要做走狗？少狂了！尝尝我的风系魔法，风盘龙卷，猎拳风天。只有火焰，还是比你更尊贵的灵火，让你见识一下什么叫真正的火焰。眉眼，猎拳，猎叉失败了，但是我拿到了一滴地圣拳。这是大人，这是大人。莫凡，你没事吧？死不了。你们人抓到了吗？在明珠市的黑教廷势力，终于可以连根拔起。今晚就开始大扫荡行动。这次真的多亏了你。不，是许昭廷。你们都做出了极大的贡献。对了，宇昂逃走了。黑教廷他是回不去了。我们会发布通缉令，他将无处藏身。即便能逃走，那也是一生和妖魔作伴。
还有蒋文清，蒋文清和傅天明。啊，那个家伙是大魔头莫凡。莫凡。莫凡，你路都走不稳，带着暗影兽来的时候不是很嚣张吗？我跟你疗伤，别动。哎，婷婷，你帮他做什么？你没看到这里这么多人，都懒得管他吗？我身上有诅咒腐蚀，伤口没法愈合。我不是以前的出街法师了。没事了。治愈系的女孩就是善良啊，谢谢你。该谢的人是我，谢谢那天你把我从灵皮妖兵手里救下来。哼，小事一桩。我叫白婷婷。事儿还没完。嗯。笼子里这是怎么回事？你得做出解释。他们变成这样是你做的？是啊。好你个莫凡，对同学下狠手！我看，你才是黑教廷的。就是啊，他都这样了。让开！就算我现在受伤了，你们也不是我的对手。是审判员，夜莺。莫凡，你以一己之力击垮黑教廷众教徒教士，年纪轻轻却神勇无比，为防止你陷入无端的麻烦，审判会特地派我前来。你有什么意见吗躺着，受了那么重的伤，可不得好好养着。木姐姐，你瞧他，哪里像受过伤的样子？莫凡哥哥，黑教廷的人为什么要对付你啊？还有那只诅咒出妖是你降服的吗？嗯，你怎么可能敌得过战将级的生物嘛？啊，还有啊，贾文清和傅天明真的是黑教廷的吗？莫非你是审判会潜藏在学校的卧底？嘿，肯定是了。想象力真不错，去跟乱叔学写小说吧。哼！你回答我最重要的一个问题，其他的你不说就算了。问吧。你到底是哪一系的魔法师啊？之前他分明是一名召唤法师，虽然后来他展现出雷系中阶魔法，但这倒也正常。可是新生大会，我与他对战的时候，隐约感觉到他身上有暗影系的能力，这又是怎么回事呢？那天你从烈焰之中走出，分明施展了火系中阶魔法，这怎么可能呢？你的修为根本没有达到高阶，怎么会拥有三系的魔法？嗯嗯，你们不是都看到了？你当真有三系？真是一个怪胎。所以说，你最强的系是火系喽？嗯，差不多吧。嗯，人比人气死人。我还以为自己已经很厉害了，结果居然连你的小号都打不过。嗯。莫凡这次有惊无险。必有后福啊！多亏你们这段时间保护我爸和心夏，我才能有精力应付那些事儿。黑教廷真的在你们主校区考核的时候动手了？嗯，只是黑教廷的人杀蓝影兽，害得所有人白忙活一场
，最后倒是拿到暗影兽尸体的罗宋和沈明笑捡了个便宜。说来也奇怪，对于那一晚发生的事，学校只字不提。难道校方早就知道清扫黑教廷势力的行动？听说当晚宋城也发生了一件大事。啊，新闻里报道的都是一些捕风捉影的信息。具体的情况，恐怕也只有审判会清楚了。我去蒸汤，你这次也伤得不轻，得好好补补。哎，玲玲，你在宋城这段时间有没有人打新下的主意？你指的是哪种主意？当然是指黑教廷。放心啦，宋城有一个审判会的会议所，黑教廷一般不敢来。不过呢。在保护心夏姐姐的这段时间，我发现了一件事。什么事？好像还有人在暗中保护她，会不会是爱慕者啊？保护心夏那是我的事，哪个混蛋多管闲事？我也只是猜测，有可能是心夏姐姐的亲人找回来的呢。你不是说心夏姐姐是你爸收养的吗？当初我爸是要和心夏的妈妈重新组建家庭的。可没多久，心夏妈妈突然不辞而别，还把心夏扔下了。难道真的是她回来了？玲玲，这事儿就别告诉心夏了，免得她伤心。嗯。嗯。喂，莫凡，你赶紧回来，肖院长要我们去燕都做交换生。交换生？哎，说好听点是交换生，说难听点就是学院与学院之间的角逐战。年年如此，这么多学校，为什么是我们和燕都学府？废话，能够和燕都学院抗衡的，本身就那么几所。燕都学府怪胎妖孽是一抓一大把，连校长都觉得压力山大。肖院长可是点名要你去的，是莫凡吧？请进吧。我说院长，您怎么连问都不问下我，就把我名字写上去了？我不想做什么交换生啊，你就不用谦虚了。你在主校区的新学院里这么出类拔萃，你不去谁去啊？哎，肖院长，这种为学校荣誉而战的事情呢，肯定有很多人比我更适合。莫凡呐、啊，你就不要推辞了。这次到燕都做交换生，我也知道压力挺大的，所以我会给你额外的奖励。这里呢，有一个凝神魔器，可以抵挡一次精神攻击。抵挡精神攻击？朝鹤的诅咒系技能就附带着精神攻击，使人无法施展出任何魔法来。如果有了这个凝神魔器，倒是可以防范这些陷阱类的技能。成交。院长，既然收了你的魔器，我保准把帝都那帮家伙打个满地找牙。别惹是生非。哎，不会不会，也别太拘谨，只要你理正，学校永远是你的后盾。院长，有件事我一直想问你。哦，学校是不是早就知道黑教廷要迫害我的事？黑教廷威胁着这个世界，为了铲除他们，各方势力都竭尽全力。甚至衍生出别的隐患，很多事不便对你坦白。但就如同刚才所说，你要相信，我们都站在你左右欢迎来到我们燕都学府。嗯，住宿已经安排好了，大家先去休息一下。明天咱们就来一场魔法切磋吧。好。这么匆忙的吗？不匆忙。魔法切磋可是每年的重头戏。况且今年除了切磋之外，历练必不可少。早点举行更好啊。既然这样，那好吧。
刚到这里就要比赛，水土不服啊！万一输了多丢人啊！卢老师，明珠学府的交换生来了。嗯，这些庸才成天和我们燕都学府叫嚣，但从来都只是动动嘴上功夫。这次得给他们点教训。喂，两个队里的拖油瓶，就别大言不惭了。陆振和，就你这幽文暴狼，我一个人就能撂倒他。切，你还是多练几年吧。这次魔法切磋的头功，肯定是我的。你们队长呢？哎，卢老师，明天比试就我们几个上吧，不用劳烦队长大驾了。对，我们上就行。一提到队长，看把你们吓的。也好，你们总算是还有个怕的。好了，你们抓紧训练吧。这次切磋，一定不能输给明珠。